Hello everyone, welcome sa ating first episode of podcast and please bear with me kasi ngayon lang ako magpo-podcast so it's my first time. So gusto ko lang batiin lahat ng magandang araw o gabi kung anong oras nyo pinapakinggan to and magpapakilala lang ako. I'm Abra and I'm going to be your host for this podcast for today or for tonight. Okay, so... Our topic for today is, paano ba makuha ang isang bagay na gusto mo? So, basically, ang topic natin talaga ay parang art on getting what you want, no? So, let's first start sa salitang law of attraction, ayan. Kumbaga, kung ano ang iniisip mo, ay ma-attract mo siya. Whether it's a positive or negative thought na magdadala ng positive or negative experience sa buhay mo. So, yung law of attraction kasi sa mga hindi masyado familiar sa words na yon pero for sure naman familiar kayo dahil sa isang sikat na vlogger pa lang, no, kay Kong TV, no. Uh, ginamit niya yung salitang yun sa isa sa vlog niya and wala. Ang dami na niyang mga nakamit na mga pangarap dito sa mundo. Well, ang law of attraction kasi, pinaniniwalaan na kung ano ang iniisip mo, siya daw na makukuha mo. Halimbawa, kapag nag-isip ka ng uh, mga bagay na positive, usually mga positive din yung darating sa buhay mo. Kapag nag-isip ka naman ng mga negative na mga pag-iisip, most likely to happen is negative din na vibes yung uh, may experience mo. Kasi hinalintulad siya sa AM at saka FM na radio eh. Kapag yung radio is inet mo sa AM station, automatic yung masasagap ng radio mo is AM station lang. Kapag naman nilagay mo siya sa FM station, automatic yung radio mo makakasagap ng FM station lang. At ganun lang din daw sa kung paano mag-isip ang isang human mind. No? Kung ano ang mas kinakapitan niya, yun ang mas nangyayari. Kaya nga sa mga ito, based on experience din, kaka-overthink natin. Siyempre, kapag nag-overthink tayo, first word pa lang, overthink, kalata mo ng negative, di ba? Kasi overthinking, you're expecting something bad will happen or something na hindi magiging maganda yung kalalabasan, no? So, dahil uh, dati, nag-overthink ako, which is hindi siya maganda kasi yung ibang ino overthink ko, nangyayari talaga. But then, I tried to change my mindset. Uh, sinubukan kong hindi masyado i-overthink yung mga bagay-bagay and doon ko nakita yung difference na parang kapag hindi mo siya masyadong iniisip ng pangit na outcome, hindi siya mangyayaring pangit na outcome. So, iniisipan ko siya ng mga positive, no? Parang optimistic view, no? Hindi ko naman to sinasabi na laging maging maganda yung iniisip natin kasi syempre may mga bagay na hindi naman laging maganda yung kinalalabasan. Pero ang sinasabi dito is huwag mong pangunahan ng negative. Uh, siguro, isipan mo ng mga outcome na pwede maging uh, negative yung bagay na iniisip mo. Pero wag mong wag kang magstay no na doon lang sa negative na yon. Well going back doon nga sa law of attraction na ah, yun nga no kapag sinabi na ko ano yung mas iniisip mo yun ang mas ma-attract mo no. Ngayon balikan natin yung sinabi ko about sa art on getting what you want o yung mga pangarap mo kung paano mo ba maabot yung mga pangarap mo. Unang-una, ilagay mo sa pag-iisip mo yung kanina nating pinag-usapan which is yung law of attraction. At ito, medyo cliche na rin to pero wag mo sukuan lalo na kung gusto mo talaga makuha yung bagay na yun. Next is priority. Ano ba kailangan unahin at ipagbaliban muna? Ano ba ma kailangan muna isacrifice ng mga bagay para maabot ito? Mag-focus ka muna sa isa tsaka magpatuloy sa isa pa. Hindi naman kasi palaging totoo ang salitang multitasking. Ang nangyayari lang dyan, nagsishift ka ng ginagawa mo at the same time. So the efforts you execute are 50-50. Na halimbawa, ito, let's put this uh, example. Uh, nag-aaral ako for exam. Nag-aaral ako, yan, nagbabasa-basa ako. And then gumagawa rin ako ng uh, requirements ko sa isang subject. So, ang nangyayari, kahit sabihin mong multitasking, is hindi ka pa rin 100% takafocus doon sa dalawang bagay na yon. Kasi you're just shifting things that you do eh. Mamaya dito ah, magsusulat-sulat na ako. Siyempre, andun na lahat ng focus at attention mo. 
mamaya dito na ulit ako, mag-aaral na ulit ako, magbabasa ako. Siyempre, nandun na ulit yung full attention mo. So, that is what I meant by priority. Ano ba talaga yung mas priority mo? Ano ba talaga yung mas kailangan mong unahin? Hindi ko naman sinasabi na talagang yun ang unahin mo. Pero kasi as much as possible, kung kailangan talaga ng full attention sa bagay na yun, di ba? Ibigay mo na 100%, wag na 50-50. Kasi sayang naman yung effort na binibigay mo kung hindi mo pa isasagad, no? Okay, the third is going out of your comfort zone. Huwag ka pangunahan ng hiya, ng kaba, ng takot. Bagkos isipin mo kung bakit mo ito gagawin. Ah, kasi gusto mo. Ah, kasi pangarap mo ito. Ngayon, paano mo hahabulin ng isang dream kung patuloy ka lang mananaginip at hindi ka gigising para kumilos? Ganito kasi yan eh, parang hindi naman kasi babaksak lang yung apple sa puno para makain mo. Hindi naman yan yung bagay na gusto mo, so pagdadasal mo lang siya. I know, prayer works, pero maganda rin kasi kung kikilos ka. At hindi ka lang naghihintay o nagbaba ka sakali na biglang andyan na yung bagay na gusto mo. Also, yung pag-alas natin sa ating mga comfort zone. Alam kong sobrang nakakahiya nito, lalo na kung hindi ka sanay sa bagay na gagawin mo. Pero isipin mo kasi kung bakit mo siya gagawin, tiba. Ako, maraming bagay sa buhay ko na sobrang nahihiya ako pero ginawa ko siya kasi gusto ko. At dahil nagawa ko na siya, may panibagong experience ako ngayon sa buhay ko. Meron akong panibagong idea kung paano ba gawin yung isang bagay dito sa field na ito. Dito tayo natututong mag-grow no? sa pag-alis sa ating mga comfort zone. Kasi walang mangyayari kung lagi ka lang ah, nasa isang bagay na kung saan sanay na sanay ka na. Okay, the fourth is grab every opportunity na darating sa buhay mo. Kasi saglit lang yan, dadaan lang yan. It's either kukunin mo na siya o hahayaan mo lang siya dumaan at mawala na. Uh, for example, uh, merong mga bagay na ini-invite ka tapos nahihiya ka. Pero gusto mo, pero gusto mo itry. Ngayon, palalagpasin mo lang ba yun? What if yun na pala? Yun na pala yung bagay na magpapapunta ka doon sa pangarap mo. Kumbaga stepping stone, ika nga. Kasi paano kung eto na yon pero hindi mo lang pala siya kinuha. Hindi mo lang siya ginrab. Hinayaan mo lang siya dumaan. Kasi etong mga opportunities na to na dumadating sa buhay natin is sobrang bilis lang yan. Dadaan lang talaga yan. It's either paparahin mo yung jeep na yon tasasakay ka, o mag-aantay ka na lang ulit ng isa pang jeep. No? Parang ganun lang. And now the fifth or the last one is to be patient. Okay, a lot of people are confused between being patient and just waiting alone. What I meant is to be patient at hindi maghintay ka ng walang ginagawa. Be patient in a sense na huwag mo madaliin ang bagay na iyon. It takes time and action. Pinaghihirapan at pinagpapaguran yan. Katulad nga na nabanggit ko kanina, hindi naman yan biglang nandyan na. No? Yung pangarap mo na yan is hindi yan biglang nandyan na. Talagang gagawa ka ng action kung paano mo ba makakamit to. At lahat ng mga bagay sa paligid mo, kailangan mong utilize Kasi syempre, paano kung yan din pala ang makakatulong, makaabot sa pangarap mo, kung ano man yung pangarap mo. So to summarize things up, uh, unang-una is ilagay mo sa utak mo yung law of attraction. Next is i-prioritize mo yung mga bagay kung ano ba talaga ang mas nangingibabaw. Third is going out from your comfort zone. The fourth is grab every opportunity na dumadating sa buhay mo. And the last is to be patient pero huwag kang maghintay nung wala kang ginagawa. Be patient na darating din yan at hindi minamadali. So that's our topic for our podcast for today, no? Ang art sa kung paano mo makakamit ang bagay na gusto mo o makamit ang mga pangarap na ninanais mo. So maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumapos nitong podcast natin for today or for tonight and I hope everyone is doing well and uh, hit like, subscribe, comment down below kung may gusto kayong suggestion sa topic or gustong pag-usapan for our next session of podcast. Once again, thank you for listening. Stay safe and God bless.